Bien, eh, primero muchísimas gracias a ustedes como medio de comunicación que siempre están apoyándonos en cada una de nuestras actividades, visibilizándonos y dando a conocer a nuestra sociedad sobre las actividades que desarrollamos. Arrancamos el 2023 con el 4 de enero, que es el natalicio de Lois Braille. ¿Quién es Lois Braille? Es el creador del sistema Braille, un sistema de comunicación a nivel mundial para las personas con discapacidad visual. ¿sí? Entonces, eh, se celebra a nivel del mundo esta fecha muy importante y mucho más nosotros que nuestro centro lleva este nombre. Junto a nuestra docente, la licenciada Mira Solórzano, quien eh, nos brinda ese apoyo gracias al Ministerio de Educación y nuestros estudiantes, hemos eh, revivido esos momentos de la biografía, eh, de los principales eh, puntos eh, con los signos generadores, cada una de las herramientas que creó Lois Braille, hemos dado a conocer eh, a nuestros compañeros, socios y estudiantes, ¿no? principalmente eso, y bueno, nosotros también dándonos a conocer como centro de capacitación, que aparte de la enseñanza del sistema Braille, también trabajamos con el, las matemáticas con el abaco, eh, la, en la computación con los lectores de pantallas, el uso y manejo del bastón blanco, actividades de la vida diaria, donde nosotros eh, recibimos a personas con discapacidad visual, baja visión y ceguera total eh, que deseen habilitarse y rehabilitarse en este campo. Esto es totalmente gratuito, eh, trabajamos año lectivo, iniciamos el próximo año lectivo eh, 2023-2024 eh, no tiene ningún costo, el único requisito es tener tu carnet o tu cédula que marque eh, que tienes discapacidad visual y que tienes las ganas de habilitarte, de rehabilitarte, de saber de que puedes seguir adelante a pesar de tener una limitación. Estamos ubicados en el terminal terrestre a los lados de la farmacia Cruz Azul. Eh, laboramos eh, con el centro de capacitación los días miércoles de 9 a 3 de la tarde. Esperamos eh, tener masividad de personas con discapacidad visual, niños, jóvenes y adultos que deseen eh, continuar con esta habilitación y rehabilitación y esta independencia e inclusión que tanto anhelamos. Muchísimas gracias. Eh, lo que nosotros buscamos como Asociación de Ciegos de Manabí, como Centro de Capacitación Luis Braille, es eh, aportar en la habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad visual, es de sensibilizar a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, sobre eh, que tener una limitación no te hace ni más ni menos. Nosotros podemos salir adelante eh, con muchas actividades adaptadas y, y eso, ¿no? En, en todos los ámbitos, educativo, social, deportivo, nosotros podemos salir adelante. ¿no? Muchísimas gracias por el apoyo y... y éxitos en este año 2023.